तो ध्यान दो बच्चों आज के फिजिक्स की क्लास में बहुत ही बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हो तो रिवर प्रॉब्लम रिवर प्रॉब्लम में क्या है टाइनामेटिक्स में मोशन में रिलेटिव मोशन के टॉपिक में यह टर्म आता है अभी तक के प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियोज गए हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के वीडियोज गए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वीडियोज गए हैं उन सब वीडियोज को काइनामेटिक्स में कंप्लीट करें बच्चों तो हम काइनामेटिक्स को एक बड़ा यूनिट मानकर उसमें जो भी काइनामेटिक्स मोशन के बातें हैं सब एक ही वीडियो एक ही सेक्शन में हम डाल रहे हैं ध्यान दो बच्चों एक रिवर है एक नदी है बच्चों वह फ्लो कर रहा है नदी अपना बह रहा है नदी फ्लोइंग रिवर फ्लोइंग है नदी इस तरह से अपना फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी आर से भी आर वेलोसिटी है रिवर का पानी का वेलोसिटी यहाँ पे भी आर दिया हुआ है इस नदी का जो विथ है रिवर का जो विथ है वह डी है एक पर्सन यहाँ खड़ा है ए पॉइंट पर उसे तैर के नदी को पार करना है तो नदी पार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वह शॉर्टेस्ट पाथ से पार करना चाह रहा है शॉर्टेस्ट पाथ का केस से वह रिवर को पार करना चाह रहा है क्रॉस करना चाह रहा है तो देखो बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा रिवर को रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ यह होगा यह सबसे शॉर्ट होगा अगर एक पर्सन ऐसे नदी को पार करेगा तो वो पाथ बड़ा हो जाएगा पाथ का लेंथ बड़ा हो जाएगा ऐसे पार करेगा तो पाथ का लेंथ और बड़ा हो जाएगा ऐसे पार करेगा पाथ का लेंथ बड़ा हो जाएगा सबसे कम सबसे कम सबसे छोटा रास्ता यही होगा कि ए से वह डायरेक्टली बी पे पहुंचे उसके लिए उसे करना क्या होगा अगर एक पर यह पर्सन ऐसे जम करता है ऐसे जम कर ऐसे तैरना चाहता है तो नदी उसको बहाएगा जो रिवर का फ्लो है उसको ऐसे 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 बहा के इधर कहीं पहुंचा देगा अगर पर्सन ऐसे कूद गया ऐसे नदी में ऐसे तैरना चाह रहा है तो ऐसे तैरना क्या नदी और दूर कर देगा उसको बहा के इस नदी का फ्लो ऐसे बढ़ा के उसको और दूर पहुंचा देगा इस रास्ता पे जाने के लिए नदी का देखो यहाँ पे जब पर्सन होगा ये इस इन इन पॉइंट्स पर जब पर्सन तैरेगा तो हमेशा उसका उस पर रिवर का फ्लो का वेलोसिटी लगेगा रिवर का फ्लो का वेलोसिटी लगेगा और इधर वह नहीं जाए डेविएशन नहीं हो तो ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है ठीक है देयर इज नो डेविएशन अलोंग रिवर देयर इज शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देयर इज नो डेविएशन अलोंग रिवर अलोंग रिवर मैंने रिवर के अलोंग कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए कोई विचलन नहीं होना चाहिए और ऐसा कब होगा जब इसके वेलोसिटी का काउंटर करने के लिए इधर भी एक वेलोसिटी हो इधर भी एक वेलोसिटी हो तब तो वह इसके वेलोसिटी को काउंटर कर देगा तो पर्सन ऐसे इस लाइन पे कोई जा पाएगा तो ऐसे जाने के लिए पर्सन को ऐसे जंप करना पड़ेगा समझो ऐसे जंप करेगा क्योंकि उसको नदी को पार भी करना है और भी को काउंटर भी करना है भी को खत्म भी करना है तो अगर वह ऐसे जम्प करता है पर समझो तो इस भीएम का इधर की ओर पार्ट आ जाएगा भीएम थीटा इधर इस वेलोसिटी भीएम का वेलोसिटी ऑफ मैन का पार्ट इधर आ जाएगा भीएम थीटा और इधर आ जाएगा भीएम साइन थीटा अब यह भीएम थीटा जो है वह भी आर की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा भी आर की इफेक्ट को काट देगा और भीएम साइन थीटा से पाथ को नदी को क्रॉस कर जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए पर्सन का वेलोसिटी इस प्रकार से होगा इधर की ओर वेलोसिटी उसका भीएम साइन थीटा होगा इधर की ओर वेलोसिटी उसका भीएम कॉस थीटा होगा और यह बच्चों भी आर होगा काउंटर करने के लिए इसको कैंसिल होना पड़ेगा तो अगर यह बढ़ा रहेगा तो इधर डेविएशन होने लगेगा यह बढ़ा रहेगा तो इधर डेविएशन होने लगेगा और एलोंग रिवर या अगेंस्ट रिवर डेविएशन हुआ तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता है बात समझे अगर नदी फ्लो कर रहा है नदी फ्लो कर रहा है रिवर फ्लो कर रहा है और इस नदी को रिवर के फ्लो के 90 डिग्री में हमको पार करके पार करना है 
तो शॉर्टेस्ट पाथ से अगर हमको पार करना है तो यही मेरा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्योंकि तो इधर इधर अगर पार होता है तो पाथ बड़ा होते चला जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए कोई डेविएशन एलोंग या अगेंस्ट की वर्क नहीं होना चाहिए ठीक है ध्यान दो बच्चों भी आर जो है वह वेलोसिटी ऑफ रिवर है भी एम जो है वेलोसिटी ऑफ मैन है वेलोसिटी ऑफ मैन है ठीक है तो फोर शॉर्टेस्ट पाथ फोर शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पाथ के लिए कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन मैन वन कंपोनेंट वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब मैन के वेलोसिटी का एक पार्ट है वेलोसिटी ऑफ रिवर के अपोजिट और इक्वल होना चाहिए तब ना इसको कैंसिल कर देगा हेंस देयर इज नो डेविएशन इसलिए कोई डेविएशन नहीं होगा देयर इज नो डेविएशन डेविएशन कोई विचलन नहीं होगा ध्यान दो बच्चों नोट करो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो कोई भी पर्सन को ऐसे वो बाहर के दूर पहुंचा देगा इसी रास्ता पे जाना होगा तब तो आदमी को इधर कूदना पड़ेगा ऐसे कूदेगा ऐसे तैरना चाहेगा तो उसका कुछ पार्ट इधर आएगा कुछ पार्ट इधर आएगा ई वाला पार्ट ई वाला पार्ट जो होगा इसी इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा तो क्यों यह घर उसकी बचेगा और उसे वह पार कर जाएगा नदी को नोट कर लिए नोट कर लो इसको नोट करने के बाद स्क्रीन शॉट ले लेना इसको हटाते ध्यान दो आप तो अब यहां से आता है फोर शॉर्टेस्ट पार्ट शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वीएम कॉस्ट थीटा बराबर हो जाएगा वी तो कॉस्ट थीटा हो जाएगा वी आर बाई वी तो साइन थीटा हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर वन माइनस वी आर बाई वी का होल स्क्वायर तो रूट ओवर वी का स्क्वायर Vm का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा बराबर आ गया Vm का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का रूट बाई वी तो Vm साइन थीटा बराबर आ गया रूट ओवर वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर ठीक है बता लीजिए हटाते हैं इसको नोट कर लिए हो अब ध्यान दो बच्चों नदी पार करना है डी माननीय विथ ऑफ रिवर है डी माननीय विथ ऑफ रिवर है नदी की चौड़ाई जो है वह डी है इस डी चौड़ाई को ही पार करना है पार करने के लिए स्पीड क्या रिस्पॉन्सिबुल है तो वी एम साइन थीटा वी एम साइन थीटा स्पीड से ही रिवर पार होगा यही वेलोसिटी का यह वेलोसिटी और यह वेलोसिटी तो कट गया है यही वेलोसिटी रिवर को पार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या कितना टाइम लगेगा टाइम टू क्रॉस रिवर रिवर भाया शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर पार करने के लिए स्पीड हो गया डिस्टेंस हो गया डी और स्पीड हो गया वी एम तो टी बराबर आ गया डी बाई रूट ओवर वी एम का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर आ गया टाइम क्लियर है बाबू हटाते हैं इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से यह टाइम टू निकाल दिया है इतना टाइम लगेगा जब इस पाथ पे तैर के पहुंचेगा और यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचेगा इसके लिए रिवर का यह इस इफेक्ट को इस इफेक्ट को वह न्यूट्रल करेगा एक नोमेरिकल बनाते हैं एकदम बेसिक से इस बात को समझाने के लिए ठीक है ध्यान देना हटाए से हटाते हैं बच्चों इसको ध्यान दो बाबू बढ़िया से एकदम मेहनत से चीजों को समझोगे तो ध्यान दोगे ध्यान दो इधर मान लो एक रिवर है 
एक रिवर है जिसका चौड़ाई दो किलोमीटर है ठीक रिवर का ब्रिज दे दिया है दो किलोमीटर रिवर जो है वह फ्लो कर रहा है रिवर फ्लो कर रहा है थ्री किलोमीटर पर आवर से एक पर्सन है जो स्विम करता है इन स्टील वाटर ठहरे हुए पानी रुके हुए पानी में वह फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है अब यह पर्सन इसको नदी को पार करना चाहता है ठीक है फाइंड है टाइम टू क्रॉस रिवर रिवर भाया शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ से होकर रिवर को क्रॉस करना है तो अगर पर्सन ए पॉइंट पे है इनिशियली तो वह बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ है दो किलोमीटर इधर चलेगा या इधर चलेगा या इधर चलेगा तो दो किलोमीटर से ज्यादा होगा तो पर्सन को कैसे जंप करना पड़ेगा देखो कहीं भी तैरेगा पर्सन तो नदी तो फ्लो कर रहा है इधर की ओर मतलब समझो बच्चों अगर हम सीधा ऐसे जा रहे हैं इधर से रिवर फ्लो कर रहे हमको धक्के धक्के के दूर पहुंचा देगा इस आदमी को धक्के धक्के के दूर पहुंचा देगा तो ऐसे तैरना है इसको कि इसके इफेक्ट को वह हटा पाए तो इसलिए उसको ऐसे जम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में उसको तैरना पड़ेगा तैरने का प्रयास तो वह इस डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन रिवर का फ्लो भी उस पर इफेक्ट डाल रहा है जिसके कारण मान लेते हैं बच्चों का एंगल ठीटा तो इधर आ जाता है वेलोसिटी ठीटा की तरफ कंपोनेंट कॉस ठीटा होता है और जिधर ठीटा नहीं होता है उधर कंपोनेंट साइन ठीटा होता है अब समझने वाला बात यह है आदमी जंप तो इधर किया ले उसके दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गए वह दोनों कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी के इफेक्ट को खत्म कर देगा तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फॉर शॉर्टेस्ट पाथ वीएम कॉस्ट ही का जरूर से जरूर इक्वल और अपोजिट होना चाहिए वी आर के कि वह नदी के इफेक्ट को खत्म कर पाए तो कॉस्ट ही आ जाएगा वी आर अपन वी एम वी आर है थ्री वी एम है फाइव तो साइन टीटा निकालोगे तो हमें वी एम साइन टीटा स्पीड से ही पार कर रहा है वी एम कॉस्ट टीटा वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वी एम कॉस्ट टीटा जो वेलोसिटी है वह रिवर के वेलोसिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए है और वी एम साइन टीटा ही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है उत्तरदायी है इस नदी को पार करने के लिए तो साइन टीटा बराबर रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा रूट ओवर वन माइनस नौ बटा पच्चीस पच्चीस हो गया एलसीएम पच्चीस माइनस नौ का रूट सोलह बटा पच्चीस सोलह बटा रूट पच्चीस यहाँ पे गया चार बटा पांच क्लियर अब टाइम टू क्रॉस क्रॉस रिवर भाया शॉर्टेस्ट पाथ तो शॉर्टेस्ट पाथ से जाने के लिए यही कंडीशन होना चाहिए D बाई वी एम साइन डीटा तो डी वी एम साइन डीटा बी एम है फाइव फोर बाई फोर डी का वैल्यू क्या है टू टू बाई फोर वन बाई टू हावर तीस मिनट तीस मिनट में पार कर जाएगा बहुत सारे बच्चे के मन में विचार आया होगा सर आप तो फॉर्मूला बता दिए थे फॉर्मूला पर फूट करने का भी आंसर आ रहा है तो वो भी सही है तो हम तुम्हें फॉर्मूला रटवाए नहीं हम चीज सिखा रहे हैं और तुम चीज सीखोगे तो नए क्वेश्चन भी इसमें बना दोगे तो एक्चुअल बात होता है कि दो डायरेक्शन को बस समझो एक बार एक डायरेक्शन यह है और एक डायरेक्शन यह है मतलब तो दो डायमेंशन में टू डी डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो अब इस डायमेंशन का अलग कहानी इस डायमेंशन का अलग कहानी हटाते हैं इसे हटा बच्चो अगर डायनामेटिक्स में मोशन में तुम मेहनत करते हो वेक्टर्स के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन मैथमेटिकल टूल्स वीडियो डाले जा चुके हैं अगर मेहनत करते हो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से बहुत ही शानदार पैकेज गया है ध्यान से मेहनत से पढ़ो अगला टॉपिक आता है बच्चों इसमें शॉर्टेज टाइम कम से कम समय में रिवर को हमें फ्लो को पार करना है कम समय में देखो बच्चों रिवर है रिवर फ्लो कर रहा है 
भी आर के वेलोसिटी से भी आर स्पीड से अपना नदी भाई बह रहा है इससे नदी की चौड़ाई विथ ऑफ रिवर डी दी हुई है एक आदमी भी एम स्पीड से पार कर सकता है अगर वह आदमी अच्छा बताओ अगर एक आदमी ऐसे समझो इस भी एम स्पीड से ऐसे कूदा तो उसका भी एम स्पीड नदी पार करने के लिए रिस्पॉन्सिबुल है और भी आर उसको बहा के इधर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबुल है अगर वह आदमी ऐसे कूदता है तो कुछ वेलोसिटी इधर हो जाएगा कुछ वेलोसिटी उसका इधर होगा अगर वह ऐसे ही कूदता है तो कुछ वेलोसिटी उसका इधर बर्बाद हो जाएगा कुछ वेलोसिटी उसका इधर बचेगा ठीक है बच्चों तो अगर नदी को कम टाइम में पार करना चाहे वो तो कौन सा काम करेगा तो पूरा का पूरा अपना औकात पूरा का पूरा अपना टाइम पूरा का पूरा अपना वेलोसिटी वह सीधे कूदेगा तो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा सोचो थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें कैसे वह सबसे कम टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा तो सबसे कम टाइम में उसको यहां से यहां पहुंचने के लिए अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी पूरा का पूरा सोच उसको सीधे इस लाइन पे चलाने के लिए काम करवाना होगा यानी कौन सा सबसे कम टाइम में पहुंचेगा ऐसे अब तुम्हारे मन में विचार आया होगा बच्चों की अगर पर्सन ऐसे जम करता है तो वह इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा अरे नहीं करे हम कहीं यहां पहुंचेंगे लेकिन कम टाइम में तो पहुंचेंगे हमको तो रिवर फ्लो पार करना है कहा पार करना है इसका मतलब नहीं है हम ऐसे करेंगे यह वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डी को काम कर डी को कम करने का काम करेगा और यह हमको आगे बढ़ेगा आगे बढ़ने से इधर जाने से हमको कोई मतलब नहीं है हमको रिवर जल्दी पार करना है वैसे भी टाइम की जगह तुम पिछले क्वेश्चन में डी बाई वी एम साइन की टाइम टाइम कब कम होगा जब साइन थीटा अधिक होगा साइन थीटा अधिक होता है वन पे मतलब थीटा बराबर नाइनटी डिग्री पर यानी नाइनटी डिग्री बनना चाहिए ठीक है टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए पर्सन शुड स्विम शुड स्विम स्विम परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर फ्लो ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर तैरना होगा उसे इसमें क्या होगा कि जो भी उसका वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी का 100 परसेंट इफेक्ट नदी पार करने में ही काम करेगा रिवर के इफेक्ट को काटने में काम नहीं करेगा हमको काटना भी नहीं है हमको पाथ नहीं छोटा करना हमको टाइम छोटा करना है ठीक है तो टाइम शॉर्टेज टाइम क्या है बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम आया मेरा सबसे छोटा समय आया डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड तो क्या है डिस्टेंस तो डी स्पीड क्या है तो डी एम लेकिन पार करते 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 नदी के इफेक्ट से कहीं इधर निकल जाएगा वो यहां कहीं पहुंचेगा तो यह उसका डेविएशन हो गया एक्स तो डेविएशन क्या होगा तो जब तक रिवर को पार नहीं करेगा तब तक यह रिवर का स्पीड उसको डेविएट कराते रहेगा तो डेविएशन क्या होगा एक्स बराबर स्पीड इनटू टाइम तो कितना स्पीड से वह डेविएट हो रहा है तो स्पीड डेविएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबुल है स्पीड ऑफ रिवर और टाइम क्या लग रहा है तो डी बाई डी एम इस पर बस छोटा सा एक्मोमेंटल हो सकता है यह सब लिखने के लिए नहीं बताए हैं समझो बच्चों एक रिवर को क्रॉस करना था दो तरीका के क्वेश्चन होते हैं सबसे कम समय में रिवर को क्रॉस करो और सबसे कम पाथ में रिवर को क्रॉस करो वीडियो रिपीट कर लेना देखना क्या क्या बातें बताए हैं शॉर्टेस्ट पाथ में उसको इस पाथ पे जाना है इस पाथ पे जाने के लिए उसको ऐसे कूदना पड़ेगा ऐसे क्यों कूदना पड़ेगा क्योंकि कुछ इफेक्ट उसका रिवर के इफेक्ट को खत्म करके कुछ ही इफेक्ट से इसको इस लाइन में चलवा दे सबसे कम समय में अपना पूरा का पूरा अपना उसको सीधे लगाना पड़ेगा भले वो इधर पहुंच जाए लेकिन अपना वेलोसिटी तो सीधे नदी पार कराने के लिए यूज करेगा ना तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में रेन प्रॉब्लम को लेकर तो रिवर प्रॉब्लम पे कोशिश करोगे मेहनत करोगे इसे कंप्लीट करें मिलते हैं अगले क्लास में डायनामेटिक्स के और बहुत कम ही टॉपिक बचे हुए हैं हमारे